നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ വെള്ളപ്പൂക്കുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ആവി പിടിക്കൽ കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളപ്പൂക്കുണ്ടായാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളപ്പൂക്ക് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഇസ്തിഹാദത്താണ് ഇസ്തിഹാദത്ത് എന്നാൽ ഹൈദിൻ്റെയോ നിഫാസിൻ്റെയോ അവസരത്തിലല്ലാതെ പുറപ്പെടുന്ന രക്തമാണ് ഇസ്തിഹാദത്ത് ആ ഇസ്തിഹാദത്തുള്ള അവസരത്തിൽ നിസ്കരിക്കലും നോമ്പെടുക്കലും ഒക്കെ നിർബന്ധമാണ് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ അവസരത്തിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഭർത്താവുമായി ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അതിന് വിരോധവും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്തിഹാദത്ത് രക്തം റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല നോമ്പെടുക്കൽ അവസരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി പകലിലാണ് ഇസ്തിഹാദത്തിൻ്റെ രക്തം പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല അതുപോലെ ഇസ്തിഹാദത്തുകാരി എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഇത് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പരാമർശിച്ചതാണ് അഥവാ സമയമായതിന് ശേഷമാണല്ലോ അവൾ ഒതു കൊടുക്കേണ്ടത് സമയമായതിന് ശേഷം മൂത്രമൊഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പന്നി പോലോത്തത് വെച്ച് കെട്ടി പെട്ടെന്ന് രക്തം വരാത്ത മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉടനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ഈ പന്നി പോലോത്തത് അവരുടെ കുഹിയാവേപത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ ഫത്തുഹുൽ മൊയിലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയില്ല എങ്കിലും അഥവാ ഇസ്തിഹാദത്ത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ അവസരത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പന്നി പോലോത്തത് വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തൊരു വിഷയം ആവി പിടിക്കുക എന്നതാണല്ലോ സാധാരണ ജലദോഷം പിടിച്ച് മൂക്കടപ്പൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവി പിടിക്കാറുണ്ട് ആവി പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ആവിയിൽ ജലാംശയം ഉണ്ട് ആ ജലാംശയം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച കലത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മൂടി ആ മൂടി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ താഴെ കാണാം മൂടിയനെ എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുന്നത് അപ്പം ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ജലാംശയം അതിൻ്റെ മൂടിയിൽ ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ ഈ ജലാംശയമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് കാരണം ഒരു അയിന് അഥവാ ഒരു തടിയുള്ള വസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി എന്നതാണ് കാരണം അതല്ല വെറും ആവി മാത്രമാണ് എങ്കിൽ വെറും ആവി കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ കയറിപ്പോയി എന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല ഇതാണ് ആ വിഷയ സംബന്ധമായി അറിയിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സംശയങ്ങളും 
ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇൻഷാള്ള അതിന് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്ത